是庄开文，欢迎收看《T 观点大人物的世界》，见证人类历史演进的世界文化遗产能够屹立千年不消失，建材是一大关键。像是印度泰姬玛哈林、希腊的帕德嫩神庙、意大利佛罗伦斯的圣母百花大教堂，以及比萨斜塔等等，不同文化、不同历史，但有一个共同点，那就是大理石。今天我们就要带您来仔细研究时尚美学。大理石高雅又优美，自古以来就经常的运用在豪华的建筑还有雕塑之中。从古希腊罗马时期到唐代的宫殿佛塔，都可以看到大理石的运用。不过，一面三百公吨的原石墙，仅仅只有百分之十左右的 A 级材料可以使用哦。可见的美丽的石头是需要精雕细琢的。稍后我们就请专家告诉我们，大理石如何华丽转身，又要如何来。挑选，而食材之美现在已经被广泛的运用在饭店或豪宅当中，像是有经典的意大利卡拉拉白，还有建筑界现今最流行的银彩石英石，又或者是这一面要价上百万的顶级奢侈景泰蓝等等，都大大的增添艺术美感。我们先带您来看。二十七米搭配水晶灯，典雅高贵，散发浓浓异国风情。以为置身欧洲城堡，其实这里是花莲知名饭店，走的是南欧风格。搭配的就是像我们的比较浅色的一个大理石的纹路，那来做让整体的空间看起来更宽敞。那也透过这样的方式来规划一下人行的动线跟区域的划分。关键字就是大理石。像在庄园，因为它呃还是有设置我们 Las V 的一个吊灯，那在地板的一个设计上，它的大理石的运用就会选择比较缤纷，让它看起来就带一点不同的一些精神跟一些光彩。在欧洲风格中不可或缺，是因为欧洲许多国家都有大理石矿，自古以来就是欧洲建筑的建材。意大利米兰大教堂尤其知名，因为从里到外全由白色大理石铸成。事实上，从文艺复兴时期开始，拥有天然矿区的意大利石材就广泛运用，在教堂、市政厅等就地取材，也出产到全球各地。在台湾的建筑营造业中也很常见。大理石的部分都用在室内比较多啊，室内的墙啊、地地坪。那如果花岗石就是用在室外，因为。它的质地比比花比大理石更坚硬，基本上最能够凸显大概说大厅了。一般的办公的大厅或是豪宅大厅，它都设计比较宽敞、比较挑高，能够更能够凸显出石材的高贵。我们取这幅画中的元素，我们可以看到有瀑布啊，我们可以看到有这个流流水啊。啊，这些啊水花啦，甚至有这种台湾蓝雀独特的蓝色，那我们把它用石头去呈现出来，在我们的空间中，我们从墙壁一直到地面，然后我们再做一个等于说一个玄关的一个铺层。映入眼帘的蓝带着金白灰，像极了中国传统手工艺景泰蓝，与屋主收藏的画作相互呼应。这些都是石材历经了数亿年时间沉淀变化来的天然纹路，成了室内设计当中改变空间表情的重要关键。呃，我想人都是喜欢听故事的，那我们如何用设计来说故事，其实是需要素材的。那在这样的一个案型，我们有这样的一个机会，用石材来说故事。其实每个石材它所呈现的纹理，它的颜色。它可以对应它的环境，甚至是一幅画，那它都可以去诉说居住者或者是设计者对于这个石材的连结。玄关的景泰蓝跟电视墙用的大理石材则是从巴西而来，厨房墙面则是土耳其，来自世界各国的天然石都有自己的表情。每一个石材它都有它的表情，而且像这些比较。这个华丽的这些材料来讲，它们的表情都特别丰富，哦，它的各种颜色，那这个颜色它里面所形成的一个图案、一个图画，是不是是不是你喜欢的？说的表情
，可不是真的喜怒哀乐，而是食材蕴含的成分。像是这一面大理石材，后面打上灯光还能透光，就是因为里头蕴含了水晶。而上头的纹路不是裂缝，是亿万年来因为各种因素变化产生不同的成分。这里有水晶、板岩、花岗石，还有微量的云母，表情相当丰富。我们会感觉它其实像看天空之外的东西。是，所以这名字，因为它有这样一个特点，所以我们当初给它一个天外啊，一个名字。大理石石材的名字背后有自己的想象故事。他是巴黎石材商张泰熙，从军职退休转行卖石材，十八年卖成达人。除了靠感受想象，也会参考产地或是石材成分特性来命名。而以台湾市场来说，表情丰富的食材常有水晶、半宝石或碧绿在内，能运用的变化也非常多。是在它背后打光的时候，你会觉得仿佛你是在看着宇宙，好看着宇宙之外比较暗黑的地方，以及比较亮的银河星系的地方，那当我也充满了这种无限的想象的神秘感，所以我特别的喜欢它是这个样子，好啊，所以说每一个材料的喜欢是因人而异的。一块块板材犹如艺术品陈列，能带给饭店大厅气派磅礴的门面之美，能在居家装潢中呼应画作，成为空间主角，也能透过不同的拼接方式呈现独特美感。在灯光下，像是一幅画作，而作者就是大自然。从古至今呢，这个食材之美早就融入我们的生活当中了哈。不过呢，食材的种类真的是百百种哦。到底要如何来辨别、如何挑选、如何鉴赏呢？比如说呢，像我旁边这一块哈，它就是著名的卡拉拉白。另外呢，还包括了有安格拉珍珠啦、银河灰等等啊。今天我们请来了食材专家，要来告诉我们，到底要来怎么辨别这些美丽的大理石。首先来介绍。到的就是高德食材总经理张泰熙，张总你好，主持人你好，各位观众朋友大家好。您可以说是爱大理石成痴啊，连你的英文名字都叫做 Stone， 是的对不对？没错。<笑>好，而且您常常飞到世界各地的矿场哈，亲自去挑选啊。您刚刚从土耳其飞回来，对不对？土耳其其实也是跟意大利一样哈，非常有名的大理石矿场嘛。对，没有错的。嗯嗯，大概两边的产量现在谁能够拿全球第一？哦，如果以现在来讲，意大利它的生产它是有限制在开发，就是说它有计划性在开发，所以它产量每人大概差不多是固定稳定。那土耳其呢，它地大物博，它有很多非常多的矿产，各类各式各式样的一种矿产，每年都有新的矿。那现在开采的状况来讲，可能现在的产量。啊，在世界上比较多的可能还是来自土耳其，反而是土耳其了。是，就来看一下世界遗产当中哈，到底有哪一些？我们刚刚已经告诉观众朋友了，有一些就是用大理石建造而成了，而且屹立千年而不摇哈。是是。其中很有名的就是意大利的圣母百花大教堂，是。其中白色大理石就是我们刚刚提到的卡拉拉白，对不对？然后另外红色大理石听说是来自西安纳，还有青色大理石是来自 Brado， 对，这三个都是很著名的矿场，对吗？没有错。好。另外还有一个也是非常有名的，那就是比萨斜塔哈。是的，很多人去只看到它倾斜，是，但没有注意到它其实是白色的大理石。没有错。好，张总，您走遍了那么多地方哈，其中让你觉得印象最深刻，而且最惊艳，您觉得最美丽的，是这个。大理石建筑有哪些？除了刚才主持人所提到的这些，其实还有啦，像这个啊，我们梵蒂冈啊城内的这个圣彼得大教堂，嗯，里面的所有的这个非常精美的大理石的这种石雕艺术啊，还有它外面回廊的所有整个大理石的石雕跟石柱，都让人家印象深刻啊。这些举世闻名的这种传世建筑，在这个百年或数千年之间的文明，不断的在阐述的这个石头。跟无名之间的故事，这这样子下来，让我们觉得这个大理石之美，让我们不得不赞叹大理石美。当然，也赞叹我们人类应用这个食材的这种智慧。最常听到的，除了大理石之外，还有花岗岩，对不对？是的。好，有一些建筑是用花岗岩做的。然后，另外还甚至还有人造石哦。好，到底要怎么样来分辨啊？啊，大理石呢，它是一种变质岩，它是一个高档的一个装饰品啊，那价格会比较高一点。啊，它也比较娇贵，啊，它的外观比较柔和，比较柔美，啊，比较美丽，可以很明显看到这种万年形成的它的结晶啊、纹理了。那它必须要比较细心的去呵护它，要定时去保养
啊，那这个在不被这个风霜雨露侵袭的状态之下呢，它可以在空间里面一直以最佳的状态展现它的美好，它的美感。是啊，如果说你是一位对空间的这个品质啦、美感啦是很要求的人，那大理石啊，它是不二的选择。没错，是的。那花岗石呢，是一种火成岩。嗯，是室外常见的一个材料。嗯啊，它呢经得起风吹日晒啊，它比较不用太去注意它的这个注重它的这个保养的问题啊。那因为它的超强的它的这个稳定性，它的 C P 值啊，所以呢很受这个公共空间呐，在户外公共空间这个来欢迎使用它。啊，那它在室外来讲，它是非常坚实耐用的材料。那人造石呢，它是一种合成的材料。它的价格就没那么高，嗯，哦，那它的质感也比较一般。是，好，我们现场其实就带来了一些这个大理石，对不对？然后像这一片的话，它是安格拉珍珠啊、哦。为什么会命名珍珠啊？是因为它颜色跟珍珠比较接近啊？因为它的石材的亮度很好。嗯、我们称为玻璃质，就是含硒的成分比较高一点啊，所以就它反射出来的这种亮度非常的高，像珍珠一样这样一个非常光滑的状态啊，所以我们才命为珍珠，有这样后面带有个珍珠这样一个一个原来如此，因为石英石是它是非常棒的一个石英石，嗯哼啊，那它的色彩有这个灰偏银色，嗯啊，非常的清丽，是那条纹呢非常有张力。啊，那这个石头它的材质非常的棒，所以它应用在任何场地，不管是做墙啊、做地面啊，啊，或是坐在市区、在浴室里面，它都不用担心它会有产生任何质变的问题。哦，所以它稳定性是比较非常好的，是没错。刚刚张总已经讲到了哈，我们常用的石材，其实我们会把它做一些分类嘛哈，其中之一好像就是用颜色来分，对不对？我们刚刚一直听到了，不管什么卡拉拉、白啦、银河灰啊的，都是常见的色系，就是白、灰、黑、黄、蓝啊。另外呢，我们常常来分的就是，比如说像卡拉拉。好，就叫做卡拉拉白，嗯，这样子也是一种大理石的种类，对不对？是。那卡拉白呢？它的命名是因为它当初就用这个产地在卡拉拉，它是在意大利，所以说我们命名里面啊，除了刚才前面所讲的，它会用颜色啊，比如说前面我们讲颜色的话，是我们直接可以想到像景泰蓝这样蓝色的东西，这个卡拉白这个部分，因为。哦，他用的方式就是用国家跟地区来作为命名。啊，那听到卡拉拉，你就很清楚它是产在意大利卡拉拉镇，啊，这是连接性非常的强，具有代表性的一个食材。这样是。另外，刚刚也有讲到，比如说呃，木纹的大理石啦，或者像您刚刚讲那个银湖，银湖是不是也是因为图案的关系啊？啊，是的。哦，所以看起来就是非常的美丽啊，依照它的图案来命名。还有一种就是，哎，雪山飞狐，哇，这个可厉害了。这个这个是照它那个意境，对不对？是是是。像像你们自己就会去鉴赏这个石头，然后帮它取一个特殊的名字，对吗？呃，是的，没有错。比如说啊，就比如说我们是刚才以这个。这个这个图像啊，来这个不命名的话，是像刚才看到的哦，像我们看到的是这个创世纪啊，那这个石头它是一个石英石，你看到它是蓝黄的这种底色，嗯啊，然后呢，这个交织的这个白色的纹路啦，啊，金色白色的纹路啊，让它形成非常的大气、非常高贵的这种气氛出来，嗯，好，那你看它像是在山巅流窜的云瀑。啊，那你可以看它也像是是在大海一般啊，这样的一个广阔无限东西。那你看了一下，也像是在我们大地混沌初开的一个状态啊啊，所以说你会得到它，就得到一个啊创世纪这样的一个名称。这个大概就是它用它的意境来作为命名，感觉像是在鉴赏一幅名画。啊，是的，没有错。名画的作者可能是上帝。是是是，啊，我们公司就比较喜欢这个材料的意境。是什么样状态？我们就用印这个意境来作为命名，是是比较艺术的感觉了哈。好，不过我们刚刚一直在讲卡拉拉，卡拉拉这地方，所以我们现在也稍微来介绍一下卡拉拉。其实卡拉拉真的是意大利非常著名的一个矿场，从古罗马时代开始就是大理石的开采中心哦。好，它代表性的建筑跟艺术品，刚刚已经提到了大卫像，对不对？哈，刚刚张总有提到，另外万神殿也是非常有名的，也是卡拉拉。嗯的石头所建造而成的哈，其中最著名的就是米开朗基罗哈，他有一句话
他说：“我一生最疯狂的愿望就是希望把整座卡拉拉山哦都雕刻成塑像。请问一下，张总，卡拉拉的特色到底有什么？听说现在还有人去，就是呃，专程就是去导览，是也有导览团啊，去那边专门去看那个大理石的矿场的开采、啊。是的，卡拉大理它这外观是非常的纯净啊，非非常的这种这种光耀啊，非常的这种亮眼。是，那回到公元七世纪之前了，在。”这个罗马这个部部落啊，逐渐形成的时候，罗马帝国逐渐强大了。嗯，哦，那需要呢，用很多这个石材啊、原料来建筑这种啊文明的这种建设，这样的。哦，那他们就发现卡拉拉镇这个地方出产非常优质的大理石。嗯，啊，所以呢，他们就开始开采，然后是运输到不同的地方去做这个做建设。啊，像这个比萨斜塔啦，米兰大教堂啦。啊，罗马竞技场啦，还有刚开始提到的这个大卫像，这都是卡拉拉里面出产出来的纯白大理石啊，来来作为建材之一。那随着这些建筑呢，慢慢慢慢慢慢的这个落成啊，那卡拉拉的这个大理石的这个声名就确起了。嗯，啊，所以它被誉为这个世界上优质的大理石建材啊之一。那卡拉拉镇呢，被誉为这个世界的大理石之都的美誉啊。对于这样的一个矿场，它还是可以存在。继续来使用的这个旅游业者呢，他就结合这个采矿场啦，还有呢古建筑啦、石雕艺术啦，还有美食呢，弄成一个套装行程，来给我们啊这个旅客来参加，然后去探访这些东西。所以有兴趣的人可以参加这样子的一个导览团，对不对？相当有意思。好，这一座这个千年矿山到底是如何开采的呢？为什么卡拉拉大理石会这么的珍贵？好，我们马上来看这则报道，我们就知道喽。带您到卡拉拉去。远看像皑皑白雪覆盖的山头，拉近一看，原来是壮阔的大理石山。Carrara marble is one of the most prestigious marbles in the world. A slab can cost up to four hundred dollars per square meter. 意大利卡拉拉出产的大理石远负盛名，从罗马时期就开始开采，产量比全球其他地方都还要多。The market as a whole is worth over one billion euros, one point one billion dollars, and produces four million tons of marble every year. With 13,000 people involved, 许多知名的历史建筑和雕像也都是用这里的大理石制成。In fact, Michelangelo himself used to come here to choose personally the slab for his masterpieces. 零零七电影中也曾出现这里的场景，演员开着跑车在山间追逐。不过这些路其实非常崎岖危险，相当不好开。Roads are steep and small with lots of dangerous turns. If you think that every day, 600 truck drivers drive on these streets, each carrying 50 tons of marble. 卡拉拉的大理石为什么这么昂贵？实际来到采石场一探究竟。大理石板相当重，容易在搬运中受损，尤其是天然裂痕更可能应声断裂。为了取得完整的一块大理石，许多部分都会被浪费掉。因此，完整的大理石块除了稀有，又经过名人加持，让这个享誉全球的奢侈石头价格攀升。For example, a slab of statuario or caracatta marble can cost over ten thousand euros. Eleven. Thousand dollars per ton, and if that marble is extracted from a cave, expect the price to go up. As cave mining bears higher extraction costs. 陈如刚刚报道当中所说的，它有它的珍贵性，对不对？是的，我们也是要好好的来爱护。这也让我们马上就会想到了，我们花莲也有大理石，对不对？啊，我们的花莲大理石前几年非常的多了，不过现在听说这个开采量也越来越少，越来越少了。只不过呢，如果我们到花莲去玩的时候，还可以看到赏石路线哈，其中最有名的就包括了泰鲁格峡谷，是的，可以看得到，对不对？清水断崖也可以看得到了哈。各位观众朋友在那边都可以看到一些这个。属于变质岩的大理石，哈，不妨好好来欣赏。不过有关花莲部分，我们稍后再来讲。我们先回到我们刚刚讲的这个卡拉拉。听说哈，您飞到世界各地的矿场去，呃，抢购这些原料的过程当中，有时候还会上演一些叠对叠的故事哦。这是怎么回事呢？那早期呢，我们台湾这个进口的这个大理石呢，都是以意大利为主啊，像刚才提到的卡拉拉白之类的东西。啊，还有其他的这个相关的这个大理石，那现在都是以土耳其为大宗，啊，那以土耳其现在来讲的话，变成是我们国内所有的进口商
啊，一个主要的一个战场，必争之地啊，也可以就是讲的兵家必争之地，没错的，是的啊。那因为我们高德长期生根在土耳其，所以我们可以获得一些这个优势了啊。那跟矿主的交涉呢，当然就是博感情嘛，哦，就是要让他对你有产生好感，嗯，那你这样政府有就有机会可以事先的去抢到比较好的矿料啊，或者说你知道他要开新矿之前。你可以先投资它，啊，这样你也有机会可以取得先机，是的。有没有一些以前发生的一些印象深刻的小故事啊？比如说刚才提到前面的这个这个安格拉珍珠啊，其实它的产地，它也不在安格拉。对啊，我刚刚一下子也在问说，哎，这是不是出是不是出自于安格拉？结果不是，是那为什么会叫安格拉珍珠？只是。第一个，它的材质相当好，它有珍珠般的光彩。第二个呢，是想要误导，哦，不要让人家那么快的去找到这一块材料，哦，那它可以独占它的优势。所以，所以说它把名称取这个名字，跟你导到另外一个地方去。啊，只让你找不到这东西，是，这就没有人来跟我抢，是，这就是叠对叠的一种方式，是的。所以任何的这个，其实商战哦，真的是如战场一般哦，真的就是要非常的这个谨慎小心。而且呢，买家有时候也会看走眼嘛，是的，是不是在业界也有传过这样子的事情？哦，那要怎么样来辨别啊？如果假设它是一颗。原始啊，那我们要看前后左右跟上面，因为下面在地上你是看不到的啊。这五个面，你从这五个面里面你去看看，它有没有什么大的问题出现啊？比如说大的裂缝啦，或是大的疤痕啦，啊，或是说有一些奇怪的一些锈黄啦，嗯，这些都没有的话啊，那大概差不多是可以和一个很好的料差不多了。接着呢，我们会把水啊。这个铺到上面去，铺到原子表面，水一上去之后啊，就像看到我们的图上看到的这样一个东西，它的纹理、它的色泽，嗯，就显现出来。那我们就从这里面去判断，是它的这个这个纹理会不会太突兀？它的整个色泽是不是均匀匀称？可不可以告诉我们，就是您听过的业界啦，不一定是你们公司，就是业界里头哈，看走眼最惨的故事，跟大家分享，有没有听说过？都会有的，其实不要说业界了，就我自己的经验来讲，也有这样状况吧。这石头回来之后是非常好的，但是进入到机器锯台里面去的时候，啊，他这个从加工厂里面汇报给我的时候，告诉我张先生，你这个石头已经垮掉了。我说石头怎么垮掉了？他说你里面有大洞啊，那有一些它的结构并不是太紧密，这些碎石打到旁边的板。就造成整颗板都倒掉了啊！是的，那这都这个这已经很惨了。那怎么办？惨赔。那你能把这个状况收集完之后，再把这些资讯呢送回到矿主那边去？嗯啊，那矿主当然会告诉你一些这个很好的一个补救措施。他说：“你下次跟我采购的时候，我再补偿你。”那也就是我下次没有不跟他采购的时候，我是得不到补偿的，是的<笑>，所以这是算矿主很会做生意啊，是是是是。那这样的矿主已经算很好了，他还愿意说，在下次采购的时候，因为你这个材料啊。这个有问题，他还愿意补偿你、嗯。是，好，刚刚有讲到了嘛，就是说你采购回来以后，其实就要经过一个加工的过程，哈。是的。那这个加工过程其实也是很重要的，对不对？嗯，才能够产生出，哎，像我们现在看到了这么美丽的一个材料，哈。可是这个过程当中又应该是如何进行？其中有哪些秘诀呢？马上回来继续聊，请别走开。船上满满货柜，天然矿石藏身其中。远渡重洋两个月，终于来到台湾。但天然矿石的旅程是从这里开始的。台湾石材商先飞去土耳其，在矿场亲自选材，选的时候最看重经验。难保每一块矿石都是实心，也可能出现空心。凭运气也能说靠缘分。有了去处，天然矿石才离开诞生地，坐船来到台湾。从码头坐车到花莲，来到这里是大理石材加工的第一关。这里的话，它就是像是我们的小型原始的集散地。那一般来讲，我们是先到港口之后，会再运进来工厂这边。那到工厂这边堆置之后。
，等到轮到我们的加工时间，就会到后面的孔台，那孔台就会准备进入到我们的大锯里面去切。对，那像是我们现在左手边的这一颗，它这颗就是我们台湾的材料，德文斯。怎么认得？有些是经验，看久了就知道。他是食材商张敬伟，退伍后在土耳其住了四年，就是为了跟当地的矿场场主挂干净。累积下来的经验，让他一眼就能辨识产地，也对天然食材的旅程了若指掌。的第一步骤是利用钻石高硬度的特性，将天然原石裁切成板。每一种石种，它本身里面的矿物质组成不同，结体不同，会有不同的做法跟不同的切法，所以这都很看师傅的经验。甚至我们一开始在锯的时候，有些老师傅是用听声音去听说，哎，这石头是不是现在遇到硬的地方，或者是不是有脆的地方？切割过程，如果遇上较脆弱的大理石，就可能会破裂或破损。OK 的，切割完马上用垫片隔开，石板们排排站好，进到下一关，帮石板们涂面胶跟背胶。它面胶的话，其实是在强化它的整个板面。通常我们会需要比较大的空间，那走太阳的话，它会比较。强壮一点点。通常我们这边做完会再静置一个晚上，让它更吸收我们这些胶的韧性。阳光曝晒蒸发水汽，面胶在防止水汽再度进入大理石，背胶则能防护增加安装时的粘结度。补胶之后还需要水磨到光亮。一片片大理石彩板被磨至光亮，但这趟旅程还没结束，因为还有二次加工。水刀机将大板裁切成设计师或业主出图的尺寸，巧切完水磨修边，最后再进行到平滑。从原石开始，然后切成一片一片的,的形状以后，那呃板厂那边会做做在石头上面做号码。那一号、二号、三号他们是连号的，那连号的部分就是一跟二的话，一定是近色的原理。所以它近色的原理的话，那师傅会依照近色的原理做对花的效果。从矿区出产到一二次加工完成，在城市建筑当中落脚，天然石材的旅程至少得花上好几个月的时间。旅程中必经花莲，就是因为花莲是台湾的天然矿区，加工厂大多都在这里。呃，花莲最有名的就是蛇纹石，那时候世界遍地都很爱用蛇纹石，除了我们的呃联合国的发言台的背墙，还有美国发言台的背墙，那都是蛇纹石。对，那那时候创造的经济奇迹就是从花莲。矿山出来，所以最早期的聚落就是在花莲形成。还有在开采的就是和平白啊，还有跟蛇纹石这样子。那呃，蛇纹石是台湾当地的独特的石材，因为毕竟它有毛细孔，它可以接受气候的热胀冷缩。像是花莲知名饭店地板用的就是蛇纹石，代表了台湾的独特。牛排馆大厅的部分，我们选用的是台湾在地的一个蛇纹石，那搭配柜台，它是有一个三软。的意象，那刚好也呼应了花莲山海这样的一个概念来做整体的呈现。大自然的艺术品经过层层工序、漫长旅程，最后在人类生活的建筑中扮演了各种可能。我们建筑装潢里头常用的这些大理石，哈，得来不易啊，当然要好好来运用了。那么一般来讲，我们会有哪些拼接的方式呢？我们做了一个整理啊，一个是说是用对纹的方式，一个顺纹的方式，还有就是乱纹的方式哈。我们来请张总帮我们。介绍，而且听说所谓的对文有时候还跟风水格局有关系吗？很多人会运用这个大理石，说是可以调节一些风水之说，真有其事吗？那我们在常用的这个石材的拼接的方式呢，我们有出现这几种的这种方式，就是对文顺文。啊，跟这个乱纹的这个方式，那对纹就是常最常见的一个大理石材的一个拼接方式，也是目前呢我们国人比较喜欢的一个拼接方式。啊，它是把纹路相邻近的、相接近的材料相对拼接，啊，让它的这个这样子展延下去，然后营造强烈的一种这种放射性啊、立体感啊。啊，那像两个这个石头这样子的拼接方式，就让像石头在做一个。沉浸的一个对话，这个这个对话的这样一个拼接方式呢，通常呢，我们就会呃用于像大楼的这种大厅啊，或者我们居家的客厅这样一个焦点空间里面。是，当然有些时候使用者。
他有特殊的需求啊，比如说刚才主持人所讲的这些风水需求，所以他会选择一些纹理拼凑出来，能够产生出一些啊吉祥寓意的一些图案。有没有啊？比如说流水纹啦，哦，比如说三星纹啦，是，比如说龙虎线条啦。比如说凤凰的图腾啦，哦，还可以有，这也是是会有的。这些这些天然的材料是，它是会出现一些啊令让人家令人惊喜的一些拼接出来的一些图案，嗯，啊都会有的，是。那那至于这一些东西是不是对于风水来讲是不是有帮助，那我们就不得而知了。好，第二个就是顺纹，那顺纹呢，就是依照石头它自己本身的这个纹理啊，啊，让它这个自由的展开。顺着它的自由的条纹，让它就无限的去展延，是。那从这这里边去缔造一种啊平衡啦、和谐的这种啊这种美感。嗯。啊，这种拼接的方式呢，是因为它的比较流畅自然的，比较能凸显出一种比较古典优雅的一个状态出现。啊，这是一个很好的一个拼接方式。好。那乱纹呢？啊，看似呢很简单、很随意，但实际上这个非常考验我们设计师的这种啊。这种审美的这种能力啊，那乱纹它可以这种拼接可以创造出一个很自然、随性这样的一个美感啊，那也可以因为这样的拼接带来一种很舒适、很自由的一个气象啊，让这个空间里面去展现出它的趣味性啊，跟它的个性。啊，都是在在这里面展现出来。我们已经对于大理石有一个比较深入的了解，哈，很重点来了，价钱。啊，是的。哎，为什么有的石头很贵，有的石头比较便宜啊？嗯，最贵的又是什么？那我们是在计价，通常都是以财为单位嘛。一财，那就是三十乘以三十这样一个啊，这个大小就是一财。一财。那食材它的价格的这个定价呢，基本上我们可以以这样来计算，就是你这个原石。它的成本啊，加上运输的成本，嗯，啊，加上去制造加工的成本，再加上你的营销这些成本，最后再加上合理的利润，就等于食材大板的它的成本。当然，这里是不包含后续的安装这些相关的这种这个费用是没有包含在里面的啦。是，如果说以这种啊，我们一般这是我们自己的俗称啦，啊，那奢侈之王，如果说是大理石在蓝色系的这个材料是很少、非常少见的。嗯，啊，那如果说以蓝色系的大理石里边，尤其是这种啊，景泰蓝这个石头，那更为特殊啊，更为特殊，是没有错的。啊，那因为它的蓝是蓝是个大的蓝色基底，那带了白色的纹面啊，就看起来就像大海一样，非常的广阔、深沉。那也有看起来会像在我们仰望在这个暗夜的这个星空一样。啊，非常的亲密神秘，啊，因为它带有这种王者之气啊，啊，带王者之气，所以我们称它为奢侈之王。当然，它的价格相对的是偏高，嗯，啊，像这些东西都是数千块以上的一材，啊，都是数千块以上的这个这个这个材质，啊，那除了这个之外呢，我们高德还有一款啊非常漂亮的石头，绿色的这个材料，啊，叫皇皇家翡翠。啊，皇家翡翠呢，我们可以称它为这个奢侈之后了啊。那它是一个啊非常这个饱满啊鲜艳的一个材料。好，那最吸人眼睛的就是这些啊带有这种嗯乳白色的这种啊白色的这种水晶结晶啦。嗯，是啊。那它的这个绿呢，乍看之下可能认为它的色调非常强烈，其实它是极具融合感。它不论是在跟古典的这种暖色系的啦。或是在这种现代风格的银白色系的这个装修里面，它都可以非常调和的非常好，嗯，啊，跟它共同来营造这个空间的丰富感。那目前以建筑界来讲，啊，比较流行的是另外一款，我们可以称之为石材界的啊名媛，啊，那叫银彩石英石啊，啊，它的银灰色调非常的棒，嗯，啊，那它是主要有这种钻石纹理这样的一个东西，啊，那银灰色的这种色彩出彩，啊。它具有现代感啊，非常有张力，是，所以现在很多喜欢这个这种具有这种现代的这种风格的这种人士，这个。银彩石英石就变成是他的首选了。哦，是，刚好会讲哦，大理石界当中的名媛
。但是哈，大理石其实真的很美啦，哈，很多人家里头或多或少也许也都会有大理石的建材在里面。可是有一个就是就拍叫狗哎哈，因为很娇贵，对不对？所以呢，如果有茶渍、咖啡渍，洒了以后它很容易咬到里面去哈。像我家里自己也有大理石桌，也有大理石的台面啊。那时候我设计师就跟我说，哎，他说凯文你要注意哦，你如果水积在那边的话，你最好随手像这样子拿个抹布就把它擦一擦，保持干燥会比较好。那有没有保养之道呢？是的，啊，其实大理石在安装施作前或是施作后，那制作工程人员他都会上防护，啊，大理石，它最主要目的就是避免大理石受到外来的污染。是，当然防护它会随着时间的消失，大概是两到三年的时间之后，它会减弱。嗯，那这段时间里面，它就可能比较容易受到一些啊外来的一些污染啊。那如果其实你打翻了这东西，也不用太紧张，你马上用干净的纸巾啦、干净的抹布把它吸干，嗯，再用清水把它擦过，啊，你马上处理，它都不会渗透到里面去。是，如果说它是旧了，嗯，啊，那一般来讲。我们就是要重新抛光啊！我们家里边的地板，在经过了啊五年、十年之后，它已经没有像新的那么的光亮的时候呢，啊，那会来做一些抛光啊，重新呢这个磨给磨过，上了金化再磨过，会跟新的一样。所以，我们说石材呢，它是百年建材，就是当它旧了之后。它可以再经过研磨抛光，让它恢复如新、嗯。好，没错哈。所以其实食材就是跟人一样，也要定期保养嘛。好，因为食材也是有生命的，可以这样讲。好，当然它不只是建材，也可以雕琢成艺术品哈。是，比如说我们刚刚讲的大卫像啦，还有非常有名的就是希腊的这个呃米洛的维纳斯哈，通通都是用大理石雕琢而成的。还有哪些非常珍贵的大理石艺术品？另外呢？现在也有人用大理石来做文创商品吗？马上回来，我们继续聊，请别走开。讲到大理石的艺术品呢，我们刚刚已经介绍过了，知名的大卫像之外，还有呢米洛的维纳斯以及罗丹哈，这个是大雕塑家哈，罗丹他的吻也是非常有名，都是用大理石做的了哈。另外，我们也整理出中华文物当中的大理石艺术品拍卖。排行榜啊，其中第一名是北齐的彩绘大理石连背光立佛像。哎，我们来看看当时的成交价，合台币就五千五百多万哦。好，我们来看第二名，则是明末清初的这个黄花梨香大理石插瓶，当时的成交价也高达台币四千一百二十五万多元哈。是的。呃，这个的部分我倒没有特特别去注意。那我们高德也没有这样的一个这种新品的这种收藏了。嗯，那有的大概只是一些我们大理石的一些比较简单加工的，像玉石啦，雕琢成型的一些聚宝盆啦，或是小的这种圆框啊、三形的一些摆饰作品啊。哦，只有这些东西。但是呢，在我们展间里面有很多这种纹路啦、色彩。非常特殊、非常美丽的这些材料，其实它可供做成像这样的一个插瓶啊，哦，或是其他的艺术精品。尤其在经过这种大师啊，或是巧匠他的这种设计之下，在经过时间的淬炼之后，他也许他将来他也有机会成为一个值得深藏、很有价值的这种。啊，艺术精品而传世，是的确是如此哈。比如说现在也有很多，我们只要稍稍简单的加工或加以镌刻哈，就会成为文创商品了。是的，像这边好像就是我们同事去参访的时候，结果呃高德就帮我们弄了一个 TVBS 的一个，这个以后如果把它弄成一个插品也不错，对不对？是的，可以放在那个办公室上哈，来做纪念，对，留作纪念啊。另外，好像大理石的一些废脚料，据说现在也可以把它做成。纸嘛，所以号称叫做石头纸哦。嗯，这样子做的确是相当环保的一个概念。我们先来看这则报道：将大理石粉块放入仪器中，经过制成就变身成一粒粒不到一公分的碳酸籽粒，这就是石头纸的重要原料。经过碳酸钙加树脂产生的籽粒，这个籽粒大家都可以做，但是要做到碳酸钙百分之七十五以上。我们是台湾，我们算是世界首例了。所以我们这个比例呢，是也是个专利。接着再进入下一步制成中，加热加压，展延变成薄薄纸浆。
，一卷一卷的白色纸片不断的输送，这已经是石头纸的半成品，最后再进行涂料就能出货。从第一代设备经过二十年的淬炼，研发出新的省时技术，造纸速度还能快上十倍。我手上这一张纸呢，外观跟其他的一般图纸完全看不出差别，不过里头的成分却大不相同。里面呢用了百分之八十是石头粉，完全没有使用到木材。而现在利用我们的造纸技术，也可以让用纸越来越环保。我们每一吨的石头纸，它可以减少等值三百九十公斤的碳排。那除了这三百九十公斤的碳排之外 ，CO2， 我们还可以大量的减少空气的污染，还有水的污染。哦，所以在整个一个啊大循环的这个啊经济的时候，我们就可以把这些那个回收料，那个从啊这个啊粉废粉，哦，然后还有可以用那个胶，那个回收的胶把它结合起来。所以现在我们的箱子几乎大部分的材料都是九成的回收料，啊，不用再去额外去砍伐或者或去啊使用新的资源。石头纸原料是以百分之八十的石头粉、百分之二十的环保塑料相结合而成。与传统木浆纸比较，制造一吨的石头纸可以减少砍伐二十棵树，减少两万公升的水。预计也可以取代全球年产四亿吨的木浆纸市场中的百分之二十。以售价每吨三万元来算，将取代市场产值二点四兆。而不止大理石的废脚料，包含废弃的矿物也能做成籽粒。而不止一般用纸包材，现在更积。积极抢攻每年将近两亿的瓦楞纸市场，让大量的物流纸箱不再成为环境杀手。瓦楞纸箱它的市场相当的大，一年差不多将近有两亿吨的市场。那假设我们就只占一层，我们光一年就要做两千万吨的一个纸张，来去做取代这些纸板哦跟纸箱。所以两千万吨的纸箱，基本上我们这个环保贡献就大了，可以将近节省七百万吨的一个碳排。所以基本上我们一定要把。我们的环保贡献要把它做得更有意义。未来的五年、十年，哦，在中国，哦，甚至在啊摩洛哥、中东、欧洲、美国，哦，都有在洽谈的这些那个啊买家来去做一这个整个一个计算。笔记本或是快递包装袋、纸箱、手提袋都是石头纸再造的成品，不仅国内认证，也销往美国登上白宫，让台厂石头纸的造纸技术成为另类台湾之光。好，是不是跟我们说一下？现在大理石听说也成为了生态绿建材的项目之一啊。所以绿建材怎么个绿法？是，啊，好的。啊，大理石的石材呢，它是一种非常好的建筑这种建筑材料，这个是毋庸置疑的。嗯啊，那它的这个稳定性高，可塑性强，而且它是可以回收的材料。是啊，是的。那它可以打成碎石，啊，变成这个极配，作为我们这个铺路的基石，或是呢，跟水泥搅拌，变成我们很好用的建筑骨料。啊，它的这个碎石呢。啊，或是石粉呢，也可以来作为人造石材的填充料。天然的石材呢，是在欧美国家，他们就视为理所当然的这个绿建材，它是没有对天然石材设置任何的规范。啊，那在我们国家里面呢，我们的政府啊，为了对我们国人的这个生活品质的环境的这种这种啊保障，也为了带动我们产业呢，能够。这个提升国际竞争力，啊，所以就请了这个我们内政部啊建筑研究所啊，召集了专家学者，成立了这个绿建材专家小组，啊，来对各种建材呢，是设立了这种评定的规范跟基准，呃，那这是一件非常好的事情，是，那我们这个食材呢，在今年的七月一号，七月一号纳入了这个哇，我们这个绿建材的项目。当然，这后面呢，还要经过很多的这种检测啦，跟审核的这个程序，啊，那我们这个业者也会全力配合这样的规定，啊，来通过这样的一个检测跟审核，是也让呢我们社会大众能够安心使用我们的这个食材，啊，对于提升我们国人啊生活
这个环境的这种品质啊，能够这个起到啊，达到这种啊品质要求的这种。这种呃目的是的，的确啊，食材既然是大自然的恩赐，我们应该要好好的运用，也应该要永续发展了哈、嗯。不过其实谈到台湾了，也曾经是食材大国，是的，据说曾经名列世界前三哦。但现在整个食材产业状况又是如何？马上回来，我们继续请张总来为我们做介绍哦。好的，先别走开。台湾的食材产业其实过去曾经风光一时哦，我们来看一下这个统计的资料就知道了。一九九四年的时候，我们的食材原食进口量可是名列世界第二呢，平均每个人食材销量世界第三哦。到一九九八年的时候，台湾食材产业加工设备产能世界第二，仅次于意大利哦。那么年产值那时候都破两百亿，对不对？不过现在也慢慢慢慢的消退了，剩下不到九十亿啦。来请教一下张总，您认为未来啊，台湾？食材产业的前景何在？呃，台湾目前还有在开采我们这个原始啊，像台湾我们花莲最著名的这个绿色的食材啊，早期我们称为蛇纹石。嗯，那它的纹路里边，因为有绿色、白色的这种纹路，非常有名啊。是。那目前都还有在小量在开采了。是啊，那开采将来是不是矿泉还会再核发？那我们就不清楚啊。那如果说这个这个。食材的这种状况啊，在台湾我们早期我们食材产业在国际上是真的是占有重要的地位，也有很傲人的成绩啊。我们刚才前面看到这些数据，但是后面呢，哎，经历的这个这经过这个一些年之后，会碰到了一些问题，劳工短缺的问题啦，还有我们市场过于集中在国内市场，外销的管道比较不这个没有这种外销管道的问题，种种问题啊，那造成我们食材。这个产业呢，有慢慢走下坡的这样的感觉。嗯，哦，那其中还有一个问题，我也觉得是蛮大，就是在价格的问题啦。嗯，啊，那价格如果说过高呢，也会影响到产业的发展嘛。是，那价格取决于我们这个产地，还有产量啊，运输、加工这几个比较大的这种项目。那我们国内的食材呢，啊，都是仰赖。国外进口，因为国内生产的东西毕竟有限，所以如何在我们的加工技术上去做改良，嗯，啊，如何在我们的这个这个价格啊去把它压低，啊，如何去增加我们食材的应用面，啊，让这个整个食材的应用普及化，这个都是我们业者要去面对、要去努力的一个课题啦。是是，那食材呢，它是一个非常伟大的一个建材，所有古代的这个伟大建筑。啊，比如像这个埃及的金字塔啦，啊，罗马的这个竞技场啦，啊，或是万神殿啦，或是万里长城也好，嗯，啊，都是呢，我们人类用石头一块一块一块去堆叠起来的，对，是。那优质的食材呢，它可以赋予这个艺术的灵魂，嗯，啊，这独特的材料呢，它更可以彰显我们建筑物本身啦，或是我们个人它的品味跟尊荣。啊，所以天然食材，它的这个这个质感跟功能，它是无可取代的。啊，所以说未来的前景如何，都是需要我们业者大家共同来去努力。是，那对于食材这一条这个啊百年这个这这个道路，我们还是有信心。啊，将来在求新、求变、求精进的啊这种坚持下面持续走下去，再把它传承给我们的下一代。带着我们的理想继续来前进，是的。不过没关系，我们是很有信心，因为我觉得台湾的业者哈，哎，就是脑筋动得很快，对不对？一定能够想出一个很好的解决的办法哈，让台湾的食材产业重新恢复荣光。非常谢谢张总今天来到我们的节目，同时也谢谢您的加入。我是张开文，我在提观点，大人物的世界，我们下次同一时间。